משפחתי, משפחת שמעיה, הגיעה מתימן. בתימן היו כ-80 אלף יהודים, אלף מהם בעיר הבירה צאר. מצבם של היהודים בתימן לא היה טוב, רבים מהם היו עניים, והיו חוקים מפלים כלפיהם. משפחתי עלתה לארץ ממניעים ציוניים ודתיים. הם היו מאוד דתיים, כמו כמעט כל יהודי תימן. בתימן הבנים למדו בחדר, בעוד שהבנות לא למדו כלל. סבא של סבא שלי נקרא ראובן, ונולד בשנת 1940 בצנעא. לראובן היו שתי נשים, שאחת מהן נקראה שמה. כדי להבדיל בין ילדיה ובין ילדי האישה השנייה, הילדים נקראו על שם האם, וכך נוצר שם המשפחה שמעיה. רוב בני המשפחה היו סוחרים, כמו יהודים רבים אחרים מצנעא. ראובן היה אדם דתי מאוד, והוא ביקר בישראל מספר פעמים לפני שאר המשפחה. אחרי ביקורו הראשון, הוא נשבע שהוא יחזור לשם. בתימן ראובן היה סופר, הוא היה אדם מוערך היכן שגר, גם בקרב הערבים. ראובן היה ידוע כאדם חזק מאוד. מספרים עליו במשפחה שבאחד ממסעותיו חמורו הלך לאט מדי. והוא חשש להגיע הביתה אחרי כניסת השבת. לכן הוא נשא את החמור על גבו וחזר הביתה בזמן. ראובן עלה לארץ ישראל לבסוף אחרי מלחמת העולם הראשונה, ושאר המשפחה הגיע אחריו עד לשנת 1932. אנשי שכונת משכנות ישראל בירושלים אמרו שהוא היה אדם נחמד ואלטרואיסטי. נכדו של ראובן היה יחיאל, סבא שלי. בתימן יחיאל היה סנדלר. הוא התחתן עם דבורה בגיל 18, אף על פי שאימו התנגדה לחתונה כיוון שהיו בני אותו הגיל, ודבורה נחשבה זקנה מדי בשבילו. סבא שלי סיפר לי שהוא נהג ללכת ליד, ליד ביתה של דבורה עם הקוף שלו כדי לזכות בתשומת ליבה. הוא חיכה שהיא תפיץ מהחלום כדי לראות את הקוף, וכך הוא יוכל לראות את פניה. לאחר שנישאו, דבורה עזרה ליחיאל בעבודתו כסנדלר כדי לחסוך כסף לעלייתם לישראל בשנת 1930. בישראל יחיאל עבד כנגר ולאחר מכן פתח חנות. בהמשך הוא עבד כסופר סתם ודבורה עבדה כטבחית בבית יתומי. שניהם גרו בירושלים מבואם ארצה עד מותה של דבורה ב-2005 ומותו של יחיאל ב-2011. אבא שלי, אברהם, היה בנם הראשון. הוא נולד בתימן בשנת 1928. אחרי בואם ארצה נולדו להם ארבעה בנים נוספים ובת אחת. אברהם גדל בירושלים והיה פעיל בבני עקיבא. הוא לחם במלחמת העצמאות ב-1948, נפצע ואיבד אחת מעיניו. לאחר מכן הוא קיבל מונית ממשרד הביטחון והחל לעבוד כנהג מונית. אברהם פגש את אמי, שרה חבשוש, ב-1953. שרה הגיעה גם היא מצנעא, היא עלתה לישראל בגיל 11. אחרי שהתחתנו והביאו אותי לעולם, בשנת 1955 הם עברו לאילת. שם עבד אברהם בתור נהג המונית הראשון בעיר. והקים את חברת המוניות באלה. לאחר מספר שנים הוא הקים חנות אלקטרוניקה, ומאוחר יותר הקים בניין עם מספר חנויות ומסעדה. שרה הייתה לצידו ועזרה לו תמיד. אברהם פרש לפנסיה בשנת 1990, והוא ואימי עברו לכפר סבא, ומאוחר יותר לחולון. שם נשאר עד מותו בשנת 2012 ממחלה קשה.